ഹൈടെക് കൃഷിക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ നൽകുമെന്ന കെ എം മാണിയുടെ ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനം പരമ്പരാഗത കൃഷിക്കാർക്ക് നിരാശയാണ് സമ്മാനിച്ചത് ചെറുകിട കർഷകർക്ക് അപ്രാപ്യമാകുന്ന പോളിഹൌസ് പോലുള്ള സൂക്ഷ്മ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് പരമ്പരാഗത കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് അവഗണന നാഷണൽ ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷനും സംസ്ഥാന സർക്കാരും അമ്പത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ സൂക്ഷ്മ കൃഷിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സിഡി നൽകുന്നുണ്ട് വയനാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരമ്പരാഗത കർഷകർ ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്ന സാഹചര്യത്തിലും ബജറ്റിൽ ഹൈടെക് കൃഷിക്കാണ് ഊന്നൽ കൃഷിയിലൂടെ ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് പോളിഹൌസ് പോലുള്ള കൃഷിരീതി ഗുണകരമാകില്ലെന്ന് കർഷക സംഘടനകൾ ഹൈടെക് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമല്ല പരമ്പരാഗത കൃഷിയുടെ പ്രോത്സാഹമാണ് പ്രോത്സാഹനമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിന് അത്യാവശ്യം ഹൈടെക് കൃഷി കേവലം സാമ്പത്തിക ശേഷിയുടെ വൻകിടക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു കൃഷി സമ്പ്രദായമാണ് സൂക്ഷ്മ കൃഷി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതു മുതൽ വൻകിടക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് സബ്സിഡി ലഭ്യമായത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മ കൃഷിയുള്ള വയനാട്ടിൽ പരമ്പരാഗത കൃഷിക്കാർക്ക് ഒരാൾക്ക് പോലും ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു മാത്രമല്ല പരിസ്ഥിതിക്ക് ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുന്ന സൂക്ഷ്മ കൃഷി പോലുള്ള ഹൈടെക് കൃഷിരീതിക്കെതിരെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മണ്ണിന്റെ ജൈവഘടനയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഇത്തരം കൃഷിരീതി വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ കർഷക പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് ഹൈടെക് കൃഷിരീതിക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്ന പദ്ധതികളാണ് ബജറ്റിലുള്ളത് എന്നാൽ സൂക്ഷ്മ കൃഷി പോലുള്ള ഹൈടെക് കൃഷിരീതി സാധാരണക്കാരന് എത്രത്തോളം പ്രാപ്യമാകുമെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് എസ് വിനേഷ് കുമാർ വയനാട് ഇന്ത്യ വിഷൻ